আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাতু প্রিয় দর্শক বন্ধুরা এই হলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ঘর জগতের প্রথম ঘর আল্লাহ তালার ঘর দয়াময় মালিকের সবচেয়ে প্রিয় ঘর আল্লাহ এই ঘরকে ভালোবেসে কত নামে নামকরণ করেছেন কখনো আল কাবা কখনো আল বাইতুল হারম কখনো বাইতুল্লাহ কখনো আল বাইতুল আতিক আবার কখনো আল কিবলা বলে নাম দিয়েছেন এই ঘরের হাঁ এটাই বিশ্ব মুসলিমের কিবলা সারা দুনিয়ার সকল নামাজি মূল্যবান ইবাদত নামাজ আদায় করার প্রিয় মুহূর্তটি বড় ভক্তি ও শ্রদ্ধা সর্বোচ্চ হৃদ্যতা আর প্রেমপূর্ণ হৃদয় নিয়ে এই ঘরটির দিকেই মুখ করে থাকে কাছে দূরের সকল মুসলমানের সবচেয়ে বড় চাওয়া থাকে জীবনে একবার হলেও এই ঘরটিকে কাজ থেকে সচক্ষে দেখা আর বুকে জড়িয়ে ধরা তাই আমরাও আজকে এই ঘরটিকে প্রাণ ভরে দেখব এবং এর চারপাশে ঘুরব হজের সময় হাজি সাহেবেরা এবং উমরা আদায়কারীগণ এ ঘর তাওয়াফ করে সাফা মারোয়া সাই করার জন্য মাস আয় চলে যায় তাই তাদের সুবিধার দিকটি বিবেচনা করে আলোর কাফেলার এবারের নিবেদন কাবার চারপাশ দেখে যেভাবে যাব সাফা মারোয়ায় শিরোনামের প্রথম পর্ব সুতরাং শুরু করছি আমরা চার কোন বিশিষ্ট এই ঘরটির উচ্চতা হল চোদ্দ মিটার চারটি কোণের নাম হল আর রুকন সালকিউ আর রুকনুল ইরাকিউ আর রুকনু শামিউ আর রুকনুল ইয়ামানিউ দর্শক মণ্ডলী আমরা রুকনে সালকি তথা যে কোণে হাজরে আসুয়াদ স্থাপন করা আছে সেখান থেকেই শুরু করছি এই কোন বরাবর থেকেই নিয়োগ করে তাওয়াফ শুরু করতে হয় একটু লক্ষ্য করে দেখুন এই কোন বরাবর হারাম শরীফের গায়ে সবুজ লাইট লাগানো আছে এই কোন ও লাইট বরাবর একটি রেখা কল্পনা করে সে রেখাটিকে ডান কাঁধ বরাবর রেখে বাইতুল্লামুখী হয়ে দাঁড়াতে হয় এরপর তাওয়াফের নিয়োগ করতে হয় নিয়োগ শেষে ডান দিকে সরে গিয়ে হজরে আসওয়াদ বরাবর মুখ করে দু হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে সুযোগ হলে এই দোয়াটি পরা যেতে পারে অতপর দু হাতের তালু দিয়ে হাজর আসওয়াদের দিকে ইশারা করে হাতের তালুর পিঠে চুমু খেতে হয় এ চুমু হবে আওয়াজ বিহীন এবার ডান দিকে ঘুরে কাবাকে বামে রেখে বিনয় আবনত চিত্তে সামনে অগ্রসর হতে হয় মনে রাখতে হবে বুক যেন কাবার দিকে ঘুরে না যায় এভাবেই তাওয়াফটা শুরু করতে হয় তাওয়াফ শুরুর পরে কাবার যে দিক দিয়ে অতিক্রম করা হচ্ছে এদিকে রয়েছে আল্লাহ তালার বেশ কিছু নিদর্শন শুরুতেই রয়েছে মুলতাজাম লক্ষ্য করে দেখুন হাজরে আসওয়াদের কোনা থেকে নিয়ে কাবার দরজার মাঝের আনুমানিক দু মিটার জায়গার নাম হল মুলতাজাম দোয়া কবুলের এক বিশেষ জায়গা এর পরেই রয়েছে কাবার দরজা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ঘরের আরেকটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ কাবার এ দরজা এর চৌকার ধরে জীবনের দুঃখ কষ্টগুলি একত্রিত করে বেদনার অশ্রু বন্যায় সকল আবিলতা ভাসিয়ে দেবার এটা একটা মুখ্যম জায়গা প্রিয় নবীজি সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এবং তার ভোকা নাগা মুসলুম সাহাবিদের জন্য যখন দুনিয়া সংকুচিত হয়ে আসত একে একে সব দরজা যখন বন্ধ হয়ে যেত তখন তাদের জন্য মাওলার এ দরজাই ছিল গোপন চাওয়া পাওয়া আর ভরসার শেষ আশ্রয়স্থল দর্শক মণ্ডলী কাবার হজরে আসওয়াদের কোন থেকে হাতিমের কোন বা রুকনে রাকি পর্যন্ত কাবা বারো পয়েন্ট চুরাশি মিটার লম্বা কাবার দরজা থেকে বরাবর পূর্ব দিকে ঠিক একুশ মিটার দূরত্বে রয়েছে আরেকটি ঐতিহাসিক নিদর্শন জমজম কূপ কূপটি এখন ঢেকে রাখা হয়েছে এই জায়গাটাই জমজম কূপ অবস্থিত আরেকটি প্রকাশ্য নিদর্শন হল মাকাম ইব্রাহিম সোরা আল ইমরানের সাতানব্বই নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালার ঘোষণা ফিহি আয়া তুম বাইগিনা তুম মাকাম ইব্রাহিম সেখানে রয়েছে প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী তার অন্যতম হল এই মাকাম ইব্রাহিম বুখারি শরীফে বর্ণিত উমর রাদি আল্লাহ তালা আনহুর মন্তব্য তিন বিষয়ে আল্লাহ তালা আমার মনের বাসনা পূর্ণ করেছেন 
তার একটি হল আমি রসুল সাল্লু আলী হসাল্লামের কাছে আর্জি পেশ করেছিলাম যে হায় আপনি যদি মাকাম ইব্রাহিমকে নামাজের জায়গা বানিয়ে নিতেন তাহলে কতই না ভালো হতো ইত্যবসরেই সোরা বাকারার একশো পঁচিশ নম্বর আয়াত নাজিল হয়ে যায় ওয়াত্তাহিদু মিম মাকাম ইব্রাহিম মুসল্লা তোমরা মাকাম ইব্রাহিমের পাশে নামাজের জায়গা বানিয়ে নাও এরপর থেকে তাওয়াফ শেষে মাকাম ইব্রাহিমের পেছনে তাওয়াফের দুরাকাত নামাজ আদায় করার আমল চালু হয়েছে বিশ্ব মুসলিমের মনের মণিকোঠায় আরও গভীরভাবে ঠাঁই করে নিয়েছে মাকাম ইব্রাহিম নামের এই নিদর্শনটি এটাও দোয়া কবুল হওয়ার অন্যতম পূর্ণ স্থান তবে মাকাম ইব্রাহিম এভাবে স্পর্শ করা জড়িয়ে ধরা কিংবা চমু খাওয়ার কোনো বিধান নেই বরং বিভিন্ন বর্ণনায় এসব কাজের জন্য নিষেধাজ্ঞা রয়েছে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী দেখতে পাচ্ছেন নামাজের প্রস্তুতি চলছে সম্মানিত ইমামের জায়গাও সংরক্ষিত আছে এই হলো সেই জায়গা যেখানে জিব্রাইল আলী ইসলাত ওসালাম দশ বক্ত নামাজের ইমামতি করেছিলেন যেখানে মুক্তাদি ছিলেন প্রিয় নবী মুহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আল্লাহ তালার নির্দেশেই এমনটা করা হয়েছিল রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামকে নামাজের পরিপূর্ণ বিধান দেখানোর জন্য প্রথম দিন পাস ওয়াক্ত নামাজের মাধ্যমে ওয়াক্ত কখন থেকে শুরু হবে সেটা দেখানো হয়েছিল আর দ্বিতীয় দিন প্রত্যেক নামাজের ওয়াক্তের শেষের দিকে নামাজ পড়ানোর মাধ্যমে ওয়াক্ত শেষ হওয়ার সময় দেখানো হয়েছিল এজন্য কাবার এ জায়গাটাকে মুসল্লায় জিব্রিল বলা হয় কাবার ইমাম সাহেবগণ এখনও অধিকাংশ সময় এখানে দাঁড়িয়েই নামাজ পড়িয়ে থাকেন সম্মানিত দর্শক আমরা এখন চলে যাচ্ছি কাবার উত্তর দিকে কাবার উত্তর দিককার কোনটাকে বলা হয় রুকনি ইরাকি এদিকেও রয়েছে দোয়া কবুলের বিশেষ স্থান এই উত্তর পাশেই রয়েছে কাবার দেয়ালের বহিরাংশ যেখানে নামাজ পড়লে কাবার ভেতরেই নামাজ পড়া হয় এটাও দোয়া কবুলের বিশেষ জায়গা বলে চিহ্নিত এর নাম হলো হাতিমে কাবা এটাকে হুজরায় ইসমাইলও বলা হয় কারণ বাইতুল্লার সীমানার বাইরের এই জায়গাতেই সাইয়দুনা ইসমাইল আলী হিসলাত ওসালামের দুখিনিমা হাজরা আলী হাসালাত ওসালামের জন্য একটি ঘর নির্মাণ করা হয়েছিল যেখানে মা ছেড়ে বসবাস করতেন এক দশমিক বত্রিশ মিটার উঁচু এই গোলাকার বেষ্টনির ভেতরেই ছিল মা ছেলের ঘর ভেতরে যে জায়গাটুকু দেখা যাচ্ছে তার সবটুকুই বাইতুল্লার অংশ নয় বরং কাবার দেয়াল থেকে তিন মিটার দূর পর্যন্ত কাবার অন্তর্ভুক্ত এর পরের জায়গাটুকু কাবার সীমানার বাইরে পড়েছে দর্শক বন্ধুরা কাবার এ পাশে রয়েছে মিজাবে রহমত নামের একটি পয়নালা যা দিয়ে কাবার ছাদের জমে থাকা বৃষ্টির পানি রহমত হয়ে ঝরে পড়ে এই সেই মিজাবে রহমত এই মিজাবে রহমতের নিচে গিয়ে দোয়া করতে পারলে তার দোয়া সাথে সাথে কবুল করা হয় জীবনের কালো অধ্যায় আর পাপ রাশির কথা স্মরণ করে সাদা কালো ধনী গরিব সকলেই মহান রাজা ধীরাজ আল্লাহ তালার কাছে ভিক্ষার হাত তুলে কান্নায় ভেঙে পড়ে এখানে এসে ঠিকই অনুভব হয় বিশ্ববিধাতা মহান প্রভু আল্লাহ রব্বুল আলমিন সত্যি বড় দয়াময় করুণার আধার আসলেই তিনি প্রেমময় সত্তা অফুরন্ত ভালোবাসার চাদরে ঢেকে রেখেছেন বনি আদম সহ বিশ্বের সকল প্রাণীকুলকে তুলনাহীন মায়াময় মালিক তিনি কিভাবে তাকে ভুলে থাকা যায় সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী এ পর্যন্তই কাবার চারপাশ দেখে যেভাবে যাব সাফা মারোয়ায় শিরোনামের প্রথম পর্বটি সমাপ্ত করতে হচ্ছে সুতরাং কাবাকে দেখা এবং আরও কিছু তথ্য জানার আগ্রহ হলে দেখে নিন কাবার চারপাশ দেখে যেভাবে যাব সাফা মারোয়ায় শিরোনামের দ্বিতীয় পর্বটি দ্বিতীয় পর্বটি শুরু হবে রুকনে স্বামী থেকে সেখানে রুকনে ইয়ামানি মুস্তাজারে কাবা মাকাম ইব্রাহিমের পেছনে যেখানে তাওয়াফের নামাজ আদায় করা হয় তাওয়াফ শেষে যেখানে জমজমের পানি পান করা হয় অতপর যে পথ ধরে সহজেই সাফা মারোয়া সাইর জন্য সাফা পাহাড়ে পৌঁছানো যায় ইত্যাদি কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোকপাত করা হবে ইংসা আল্লাহ তাহলে ভালো থাকুন সবাই বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাতুহ